Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha leo ambapo tunazungumzia kitabu cha kukunjwa na mwana wa kondoo. <laughs> mwana kondoo kumradhi. Kitabu cha kukunjwa na mwana kondoo. Okay, mwana kondoo tunajua ni Yesu Kristo ambaye alitufilia kwa dhambi zetu ili tupweze kupata uhai. Na leo tunazungumza kutoka kitabu cha ufunuo, ufunuo eh, mlango wa tano Uh, tumekuwa tukisoma pale tukiona mambo mengi sana ambayo uh, Kristo Yesu aliweza kumfunulia Yohana akamwambia na tumesoma eh, sehemu ya kwanza tukaona uh, kile kitabu kilikuwa kimeandikwa ndani na nyuma na kimetua muhuri saba na vile vile hakukuwa na mtu ambaye angeweza kufungua kile kitabu hata kukitazama na vile vile tukaona Yohana akaanza kutokwa na maj- chozi anasema sasa tutafanya nini nani atafungua hiki kitabu na hicho kitabu kilikuwa cha maana sana ukiona mpaka Yohana inabidi alie lakini mmoja wapo wa wale wazee 24 akamwambia tazama usilie kwa sababu Simba aliye wa kabila ya Yuda ambaye ni shina la Daudi amekwisha shinda na um, akona uwezo wa kuweza kufungua kile kitabu na zile muuri zake saba mm-hmm. alafu sasa Tunaendelea kusoma bado tunaona e, katika kile kiti cha enzi kuna wale wa, wa wenye uhai wanne na wale wazee na wanne na mwana kondoo pale na tukona mwana kondoo amesimama akiwa anakaa ni kana kwamba amechinjwa mwenye pembe saba na macho saba ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote na tuk, tunaona kuwa alikuja akakitoa kile kitabu katika mkono wake wa, kiu, wa kuume na baada ya kukitoa kile kitabu e, aliweza kufanya nini e, immediately wale wote wazee ishirini na wane walianguka mbele za mwana kondoo yani kuchukua tu kitabu tu hivi <laughs> e, kuchukua tu kitabu hiki tu wana kondoo uh, wazee ishirini na wane wakaanguka pale mbele ya miguu ama mbele ya kile kiti cha enzi hmm? Na hao walioanguka mmoja alikuwa na <coughs> alikuwa na kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojama nukato ambao ni maombi ya watakatifu. Yaani walianguka pale mbele kusema ni kweli wewe ndio ulio na nguvu za kutoa ama kuchukua hiki kitabu. Tunakushukuru, tunakuheshimu. Tunakuheshimu kwa sababu ni wewe tu ambao uko na hizo nguvu za kushika kile kitabu. Mhm. Kweli hii ni story very interesting. Hebu tuone nini kimefanyika. Mhm. Mstari wa tisa sasa unasema nao waimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi yani this is very interesting kwa sababu hawa za 24 wanaimba huu wimbo na maneno ya huu wimbo ni wa kumshukuru Mungu kuki, wakimwelezea vile anastahili kukitoa kile kitabu kwa sababu ni yeye tu ana uwezo ni yeye tu aliyeshinda mauti ni yeye tu ambaye ako na zile nguvu za ku fungua zile muhuri za kile kitabu. Yaani hiki kitabu ni kama kina maneno makubwa, ni kama kina uzito mkubwa ambao tutaenda kuona kwenye sehemu ambazo zinaendelea uh, tunavyosonga kwenye uh, kufunua hiki kitabu cha ufunuo. Tutaenda kuona hiki kitabu kilikuwa je na madhara ama mazuri ama ni nini haswa kwa sababu hiki kitabu kina uzito. Kuligana na vile kimesifiwa, angalia kweli hiki kitabu kina uzito. Na wewe kama hauoni hii basi utakuwa hauelewi kwa sababu this is something very real and very important and only one person could be able to open that book even to look at it. Hmm? Sawa sawa. So tunaona wanaimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa ulichinjwa. Yaani ilibidi ni kwa sababu ya huko kuchinjwa kwa huyu mwana kondoo hapo ndipo hiyo ndio hiyo ndio nguvu ya kuweza kufungua kile kitabu huku kuchinjwa kwake 
kunayo nguvu kubwa yani kuna ni kama alichukua mamlaka yote kupitia kule kuchinjwa kwake akakuwa yeye ndio ana mamlaka ya kufungua kile kitabu na kwa kuchinjwa kwake alimnunulia Mungu kwa damu yake watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa okay kwa hivyo kuchinjwa kwake kulikuwa ni kama ununuzi alilipa alilipa kupitia damu yake kupitia kufa kwake akalipa ili watu ambao walikuwa wameuzwa kwenye dhambi wewe na mimi ambao tulikuwa tumeuzwa ndani ya dhambi tulikuwa tumepotea tukanunuliwa tena na damu ya mwana kondoo huyu na tukawa tena washirika wa Mungu tukawa tena watoto wa Mungu kwa sababu tulikuwa tumepotea tulikuwa hatujui tuko wapi sisi tulikuwa tayari tunaelekea jahanamu tulikuwa tumekufa sisi lakini kwa damu yake kuchinjwa kwake tukanunuliwa tena watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa kwa hivyo hakubagua hakubagua hata halafu baada ya sisi kununuliwa tu sio kununuliwa peke yake ambako kulifanyika mstari wa kumi natuambia ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Yaani tulinunuliwa sisi na tukafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Hilo ni jambo kubwa sana. Sasa wewe ni kuhani, you are a, you are a priest and you are a king. Mfalme na makuhani. Not only are you a child of God, but wewe pia ni king and priest. Yaani priest inamaanisha ni mtu anaweza enda kwa uwepo wa Mungu wakati wowote aingie atoke vile anavyotaka. Yaani sasa hatuhitaji mtu yoyote kutukaribisha kwa Mungu. Tayari sisi ni makuhani. Sisi ni makuhani na Kristo akiwa kuhani mkuu. Hivyo kumaanisha tuweza enda kwa uwepo wa Mungu bila kuogopa. Tuweza fikia Mungu bila kuogopa chochote. So sisi ni makuhani wa Mungu. Na pia vile vile sisi ni wafalme kumbuka sisi ni wafalme kivipi kwa sababu sisi ni wana wa Mungu na Mungu ni mfalme hivyo basi kumaanisha kama Mungu ni mfalme na sisi ni wafalme na sisi ni wa makuhani kwa sababu Yesu pia ni kuhani mkuu unaona ni kama tume tumefanya tuwe kitu kimoja na Mungu halafu sio hiyo peke yake tunaambiwa nao wanamiliki juu ya nchi and we shall reign on the earth a very beautiful story yani kupitia kuchinjwa kwa Kristo sisi tumefanywa viumbe ambavyo ni vi, yani ni vya maana sana wasiokuwa ambao wale ambao hawakuwa wa maana wamefanywa kuwa wa maana mbele ya Mungu watu ambao walikuwa wamekufa na wameisha maana lakini kwa damu ya mwana kondoo tuliweza kufanywa makuhani wafalme wamiliki wamiliki juu ya nchi na tutaweza kumiliki pamoja na Mungu sasa unaona hiki kitabu ambacho Yesu Kristo yeye ndio peke yake yako na nguvu za kukifungua ni, ku, ni kitabu ambacho kinaonyesha kuwa tayari yale mamlaka ameyachukua yani bila kufa akunge kuwa na mamlaka haya mengi kwa sababu kumbuka huu ulimwengu ulitengenezwa wanadamu na ukiwa ni wa wanadamu ilibidi Yesu Kristo aje hapa kama mwanadamu aishi hapa apitie shida zote za wanadamu na akafa na alipokufa akafufuka basi alishinda alishinda mauti alishinda shida za ulimwengu na ndio sisi saa hizi tuweza tukaishi Hmm? Tunaweza tukaishi. Alafu mstari wa moja unasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi, pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee. Na hesabu yao ilikuwa elfu kumi mara elfu kumi na elfu mara elfu. Hmm? Sijui kama umenipata hapo. Anasema nini? Nikaziona nikasikia sauti za E, e, sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai 
na za wale wazee na hesabu yao ilikuwa elfu kumi mara elfu kumi na elfu mara elfu <laughs> eh? many angels au watu wanazunguka kile kiti cha enzi chote na wale viumbe na wale 24 elders watu wanazunguka kile kiti cha enzi na sikia nambari yao ilikuwa nini 10000 10000 times 10000 and thousands of thousands yani maelfu na maelfu hawezi hesabika ndugu yangu hao watu wanazunguka kiti cha enzi na wanazunguka wakifanya nini hebu tusikie wanazunguka wakifanya nini mstari wa 12 wanatuambia walizunguka wakifanya nini wanasema wakisema kwa sauti kuu astahili hmm? astahili sorry asema wakisema kwa sauti kuu astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka Worthy is the lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing Huyu anastahili Huyu anastahili Hawa viumbe vyote malaika wazee na nne na hivi viumbe vyote ambavyo viko hapa maelfu na maelfu vinaimba jambo moja tu kuwa anastahili huyu mwana kondoo aliyechinjwa anastahili kuupokea uweza huu wote kuupokea utajiri wote wa Mungu kupokea hekima yote, kupokea nguvu yote, kupokea heshima yote, kupokea utukufu na baraka zote. Kila kitu cha Mungu anafaa kukipokea. Nakumbuka kitu kimoja. Yesu Kristo akipokea hizi vitu zote na Yesu anaishi ndani yetu, sasa ni kumaanisha nini? Sisi ndio tuliopokea hivi vitu vyote. Sisi ndio tuliopokea uweza, utajiri, hekima, nguvu, heshima utukufu na baraka sisi ndio tuliopokea sababu tunapokea ndani ya Kristo na Kristo ndani yetu sisi ni kitu kimoja ni kama bwana na mke bwana na mke bwana na bibi yake au mke wake gari ikiwa iko ni ya familia tv ikiwa pale ni ya familia sasa sisi tumeolewa na Kristo hivyo kumaanisha hivi vitu vyote ni vyetu sisi na Kristo tunazipokea kama amepewa Utajiri na Mungu, utajiri ni wetu pamoja na yeye. Amepewa hekima, ni hekima yake pamoja na sisi. Amepewa ufalme wote, ufalme ni wake pamoja na sisi. Sisi ni familia moja. Sisi ni familia moja. Na mstari wa 13 tunatuambia na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyo vilivyomo ndani yake na vilisikia eh vilis, vilisikia vikisema baraka na heshima na utukufu na uweza na yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele yani every creature which is in heaven viumbe vyote vilivyoko vilivyoko mbinguni and on the earth and under the earth hata chini ya hii dunia chini ya inchi ambao tulio chini yake kuna viumbe vingine hata hivyo viumbe vilivyo chini ya uh, 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 chini ya nchi na hata vile viko ndani ya bahari vyote vikasikika vikisema blessing and honor and glory and power be unto him that sits upon the throne and unto the lamb forever and ever abarikiwe huyu mtukufu mweza vyote hmm? alafu <laughs> hebu tuone tena hapo mstari wa 14 unatuambia kitu na wale wenye uhai wanne wakasema amina na wale wazee wakaanguka wakasujudu so wale wenye uhai wanne tulisema ni nani hawa ni representation ya viumbe vyote ambavyo viko na uhai sio mawe sio nini sio mchanga lakini representation ya viumbe vyote vilivyo na uhai so representation ya kwanza ni simba okay tunaona hivi viumbe vinne tulisema ni nini kiumbe cha kwanza kiko na sura kama ya simba 
Kiumbe cha pili sura kama binadamu. Kiumbe cha tatu sura kama nini? Kama ndama. Cha nne sura kama tai. So hii ni representation ya viumbe ambavyo viko hai ambavyo vinamshukuru Mungu. Unaona? Hivi vyote ni viumbe representation ya vile viumbe ambavyo vinamsifu Mungu. Unaona? Kama ni simba ana represent all eh, 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 wild animals, wanyama wote wa porini. Wote wanakuwa represented na simba tu. Kumbuka simba ndio inaambiwa the king of the jungle. So ye yeah, ndiye anaye represent wanyama wote ambao wanasema amina. Tumekubali huyu ndiye mwenye nguvu zote. Simba wote wanyama wote wa porini wamekubali. Haya, kiumbe cha pili kina sura kama binadamu. Wanadamu wote wamekubali kuwa huyu ndiye anaye nguvu zote, uhai wote na ndiye anaye nguvu ya kufungua kile kitabu. Hao ni wanadamu wote. Kiumbe kingine Tumeona ni kiumbe gani? Ndama. All domesticated animals. Wanyama wote ambao ni wakuishi nyumbani. Wote wanakuwa represented na huu ndama. Na wanyama wote wa nyumbani wamesema ni kweli mwana kondoo wa mungu. Mwana kondoo wa mungu. Kumradhi. Mwana kondoo wa mungu. Ndiye anayenguvu zote. Za kufanya hivi vitu vyote. Na vile vile tunaona. Tunayo pia tai representing all the birds ndege wote waliowangani pia wao wanakubali kuwa Kristo ni bwana na mokozi. sasa wewe kama unasikia hivyo vitu vyote unasikia hii representation yote unasikia wanyama wote viumbe vyote vinamshukuru Mungu na kumwambia ni yeye tu anayeweza ni yeye akona nguvu kuliko vyote sasa itakuwaje we mwenyewe usijue Mungu yuko na nguvu. Na nataka nije sehemu ya tatu ambapo nitaweza kukuonyesha. Wewe je pia waweza ukafanya nini ukaweza kumsujudu Mungu pia? Ukamuonyesha kuwa ye ni mwenye nguvu kwa sababu hivi vitu tunavisoma vitakuwa. They shall be. Huu ni ufunuo tu na ufunuo ni kueleza kitu ambacho kinakuja. Ufunuo ni kuelezea hiki kitu ni sharti zikuje au kije. Semu ya tatu itakuwa ni ya kukuelezea kuanalyze vitu vyote ambavyo tumesoma, tuangalie vizuri na nikuambie jinsi pia wewe unaweza kumsujudu Mungu na kumweka mahali pake. Jina langu ni Keith Mwoki. Nashukuru sana uko pamoja na mimi kwenye kipindi cha leo. Waweza nitumie ujumbe mfupi kwenye nambari 0732641116. Nikirudia tena 0732641116. Na vile vile waweza tufuata kwenye mitandao ya kijamii. Nenda pale tafuta Keith Mwoki kwenye mitandao ya kijamii, uh, kwenye Facebook, TikTok na YouTube. Uh, na vile vile waweza tafuta Mombasa Radio kwenye bado bado pale kwenye mitandao ya kijamii na tuko na radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio kwenye Zeno Radio app nenda download application yako pale ndani ya Zeno Radio app nenda download Zeno Radio app alafu ndani yake utaweza kupata Mombasa Radio ambapo utaweza kutusikiliza wakati wote vipindi vingi sana ambavyo vinaweza kufungua macho uje ukweli na ukweli utakweka huru kumbuka vipindi vyetu ni vya bure ya viuzwi kwa sababu bure tulipewa na bure tupeane usiondoke naja sehemu ya tatu